Bonjour et bienvenue sur Like Rosem, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo concernant, on va dire, soit les personnes qui ont un petit peu de kilos à perdre, soit les femmes comme moi euh, qui ont eu des enfants et qui, après la grossesse, ont des difficultés à perdre du poids. plusieurs fois euh, la question en message privé et je me suis dit qu'au lieu de répondre à chaque fois individuellement à chaque personne, puis c'est long à écrire <rire> sur Insta ou sur Facebook, je me suis dit que j'allais directement euh, ben, j'allais faire une vidéo et essayer de regrouper les principales choses que je fais, pas tout parce que sinon euh, euh, ben, vous prenez un oreiller, une couette et euh, on en a pour un petit moment, <rire> une bonne tasse de thé, mais au moins les choses principales. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que je ne suis pas médecin, nutritionniste ou diététicienne, je ne suis pas une professionnelle de la santé. Les choses que je vais vous dire dans cette vidéo, les petites astuces que j'ai, que, que j'applique, sont des, des astuces que j'applique pour moi-même, que j'ai trouvé au fil du temps euh, pour, euh, pour pouvoir perdre du poids euh, après mes grossesses. Et je ne suis en aucun cas, euh, comment dire, euh, voilà, une professionnelle. Euh, si vous avez des problèmes, euh, comment dire, de surpoids, si vous avez des troubles euh, vraiment du, du comportement, euh, en tout cas alimentaire, je crois que ça se dit comme ça, là, euh, allez voir un professionnel. Moi, je suis surtout là pour vous donner mes petites astuces en tant que maman. Et, euh, et voilà, pour vous partager ce que je fais au quotidien. Premier conseil, euh, et celui que j'applique au quotidien, même en dehors des grossesses, c'est une sorte de règle de 4. Voilà, je me suis fixé cette, euh, cette règle, c'est de manger 4 repas par jour et de manger toutes les 4 heures. C'est tout simple à retenir, 4 repas toutes les 4 heures. Donc, en ce qui me concerne, je mange tous les matins à 8 heures, ensuite le midi, à, donc à 12 heures, ensuite une collation à 16 heures, et enfin le dîner à 20 heures. Donc, vous compterez, ça fait bien toutes les 4 heures, et ça me permet d'éviter, en fait, euh, de, de grignoter. <rire> Moi, j'applique cette règle de 4, mais je suis consciente que beaucoup de personnes ont un petit creux le matin entre 8h et midi. Et dans ce cas-là, ça m'arrive aussi, hein, je mange une pomme, qu'est-ce que je peux manger Une banane Enfin, généralement, des fruits, une compote, des choses assez light pour pouvoir bien manger le midi, mais quand même me caler un peu et pouvoir attendre jusqu'à la pause déjeuner. Le système de règle de 4 me permet de ne pas grignoter, mais aussi et surtout de manger. C'est-à-dire que que j'ai faim ou pas, je m'oblige à manger un petit quelque chose toutes les 4 heures. C'est important de ne pas s'affamer pour éviter par la suite, sur le repas suivant, de, de se goinfrer et, euh, et, et du coup d'avoir un estomac qui, qui s'élargit, etc. et d'avoir de la bedaine. Donc, vaut mieux manger plusieurs fois de petites quantités, en tout cas à mon sens, que de faire 2-3 euh, gros repas. Là, c'est... Pour moi, hyper mauvais. C'est lourd, on a du mal à digérer, euh, puis, euh, puis ça vous fait un estomac de dingue, quoi. Ça fait du bidon. <rire> vous allez vous dire, mais à quoi j'ai le droit le matin, alors <rire> Eh bien, le matin, le plus souvent, je vais manger euh, des œufs, du jambon, euh, des flocons d'avoine. De temps en temps, euh, j'aime bien me faire des tartines, mais alors je vais m'en faire deux maximum ou euh, quatre biscottes. Le pain et les biscottes, j'essaie de limiter au maximum. Une chose donc, concernant l'alimentation, c'est que j'évite tout ce qui est industriel, même les gâteaux, euh, j'évite tout ça, j'essaie de j'essaie de faire les gâteaux moi-même. Je préfère les jus également, les jus de fruits qui sont faits maison, vous l'avez vu souvent dans l'Insta Story, j'aime bien me faire mon petit jus d'orange pressé le matin, jus de citron, etc. Je déteste les jus du commerce, surtout lorsqu'il y a des, des ajouts de sucre ou qu'il y a 50% de fruits, je trouve ça ridicule. Sincèrement, il n'y a rien de mieux que de se faire un petit jus de fruits maison, éviter tout ce qui grenadines, menthe, sirop, c'est dégueulasse quoi, il faut pas manger ça, c'est pas bon. <rire> Exceptionnellement, oui, genre de fête, on se fait une petite grenadine ou... <rire> en tout cas, c'est ce que je dis à mes enfants, voilà, ils ont le droit de la grenadine les, les jours où on reçoit du monde, c'est leur apéro. <rire> Alors là je vous donne des règles de base, mais surtout ce qui est important c'est de ne pas se frustrer. En ce qui me concerne, je suis une très grosse gourmande. Lorsque j'ai envie de quelque chose, je le mange. Il est important je pense de ne pas se créer de frustration, parce qu'à force d'en accumuler, un jour ou l'autre on explose et on finit par manger absolument tout ce qu'on trouve, et là c'est le drame. Donc si vous avez envie de manger un sneakers... Voilà, je prends l'exemple du sneakers parce que j'adore ça, <rire> il faut le manger Par contre, un... Hein, pas, euh, pas tout un paquet. <rire> Donc si vous avez envie d'un truc, vraiment, et vous savez que bon, c'est pas terrible, 
Faites-vous plaisir. Par contre, après, vous équilibrez. Ben, le soir, ce sera, euh, euh, j'en sais rien, moi, des œufs au plat avec une salade. Euh, ce sera, voilà, quelque chose de plus léger. On, on, on essaye de, de récupérer, on va dire, euh, voilà, cet excès qu'on a fait dans la journée. Mais surtout, on ne culpabilise pas. C'est très bien aussi de se faire plaisir. Bon sang, on n'a qu'une vie, hein quand je vous dis qu'il ne faut pas se frustrer, je pense qu'il est aussi important de s'accorder un repas plaisir dans la semaine. Et quand je dis un repas plaisir, ce n'est pas un menu plaisir, c'est-à-dire de l'entrée au dessert en passant par le fromage. C'est juste un plat, <rire> un repas plaisir. Et dans ce cas-là, par exemple, mes enfants adorent les croque-monsieur. Bien une fois par semaine, je vais leur faire des croque-monsieur ou des pizzas. Enfin voilà, un repas un peu plus, on va dire, calorique que d'habitude. Et, euh, et à côté, par, par contre, en entrée, je vais leur faire une soupe. Voilà, c'est une amie qui m'a donné, euh, donné ce conseil, là, de la soupe, et je trouve ça génial. Ça vous permet euh, d'éviter, en fait, euh, bah, de vous ruer sur les, sur les croque-monsieur, par exemple, et d'en manger, euh, j'en sais rien, quatre, parce que la petite soupe avant euh, vous aura calé, et euh, ça vous aura apporté des petits légumes, donc ça équilibre un peu le repas, donc je trouve ça sympa, et après, on mange deux croque-monsieur, et c'est parfait. <rire> Avant-dernière petite astuce. Lorsque je suis invitée chez des amis, alors ça je l'ai dit à une amie il n'y a pas longtemps, elle m'a dit non mais tu fais ça quand tu viens chez moi. <rire> alors oui, je suis désolée, mais lorsque je suis invitée chez des amis, avant je mange. Voilà, c'est comme ça, euh, je mange avant et je me fais un petit tanka. Je me fais pas un repas, mais je me fais un petit tanka. Je vais manger des flocons d'avoine, je vais me faire une tasse de lait, je vais me faire des œufs au plat. Pourquoi parce que lorsqu'on arrive chez les amis, eh bien on ne passe pas à table tout de suite et généralement on a faim. Et qu'est-ce qu'on fait On se rue sur les chips, les biscuits apéritifs, les cacahuètes super salées. Et ça, c'est super mauvais, ça n'apporte absolument rien à part du gras et donc des kilos. Donc du coup, je mange un petit peu avant et ça me permet tout simplement de patienter jusqu'au plat. Euh, et, euh, et voilà, je grignote quelques chips, quelques, quelques cacahuètes, mais vraiment histoire de participer. Et parce que aussi j'aime ça, faut dire ce qui est, les chips c'est bon. Mais euh, voilà, ça m'évite de me ruer là-dessus et de me faire un repas chips ou un repas avec des biscuits super salés, pas bon pour la santé. Donc ça, c'est une petite astuce que je vous conseille d'appliquer parce que moi, je trouve ça génial. <rire> Enfin, dernière chose, euh, si vous avez une balance chez vous et que vous n'avez pas de réel problème de poids, en ce qui me concerne, je trouve qu'il est inutile, inutile vraiment, de se peser tous les jours ou toutes les semaines. Je vois pas l'intérêt de ce truc. Moi, sincèrement, je n'ai jamais eu de balance et euh, je n'ai jamais eu de problème de poids. Euh, je vois très bien quand je prends un kilo ou deux, puisque euh, ben, ça se voit dans les vêtements, je me sens plus lourde, je me sens pas forcément bien. Donc, je pense que quand on prend du poids réellement, enfin, euh, on le ressent et, euh, et ça suffit, on fait un petit peu plus attention. Par contre, se peser et vérifier qu'on a pris 100 grammes ou perdu 200 grammes au quotidien, ça n'a porte rien, il est évident que euh, si vous faites justement un petit repas plaisir euh, la veille, ben, le, vous, vous, aurez, vous aurez quelques grammes en plus sur la balance, il est évident que si vous allez euh, courir je ne sais trop combien de temps, vous allez perdre un peu d'eau, donc il y aura un petit peu moins de poids sur la balance, etc. Mais je trouve qu'une balance chez soi, <rire> c'est le meilleur moyen pour avoir des troubles du comportement alimentaire. Pour moi, c'est vraiment quelque chose à bannir, c'est un truc, moi ça me rend dingue, je déteste me peser. À partir du moment où j'ai un poids qui me convient, où je me trouve bien euh, devant le miroir, où mes vêtements me vont, c'est tout ce que je demande, la balance, on s'en fout. <rire> Là, c'est un gros coup de gueule contre les balances. <rire> Et enfin, pour celles qui attendent un bébé, je voulais vous dire, bah, ça paraît logique, mais que le meilleur moyen de perdre rapidement ces kilos après la grossesse, c'est de ne pas en prendre trop pendant la grossesse. Alors je sais, on a tendance à vouloir se faire plaisir, on se dit que c'est que 9 mois et que tout est merveilleux, on voit la vie, pouf, il y a des papillons partout, il fait, voilà, il fait beau, il fait chaud, super. Euh, mais non, hein, on, on s'éclate pas non plus pendant la grossesse, on ne mange pas pour deux, euh, on, on a tendance en plus à être un peu moins active étant donné que ben, le, le bidon <rire> grossissant, on, on bouge un peu moins facilement. Je pense qu'il est important de manger normalement pendant la grossesse et encore plus de manger équilibré et de faire attention à ce qu'on mange. Sincèrement, moi, lorsque je suis enceinte, je mange plus de légumes, plus de fruits, je mange encore plus sainement, on va dire, que d'habitude parce que je me nourris moi, mais je nourris aussi mon bébé et qu'en plus, par la suite, je sais que je vais perdre beaucoup plus facilement euh, mon poids, enfin le, le surpoids, euh, bah parce que je, je n'aurais pas trop pris. Donc pour mes trois grossesses, j'ai pris aller entre 8 et 9 kilos. Je crois pas que j'ai atteint les 9, je m'en souviens pas, ça devait être, ça devait être 8 et demi. Euh, et évidemment, c'est plus facile à perdre que lorsqu'on en a pris 20, 30, euh, comme j'ai pu, euh, pu le voir chez certaines femmes. Donc effectivement, 
effectivement, on est très épanoui pendant la grossesse, c'est génial, mais, euh, mais il faut penser à l'après, hein, parce que l'après, il ne dure pas 9 mois, il dure très 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 longtemps si on ne fait pas attention. Donc j'espère que ces quelques astuces que je vous ai données vous permettront, si vous avez quelques kilos à perdre, euh, ben, d'y arriver plus facilement, et si vous êtes enceinte surtout, protégez votre bébé, protégez-vous en mangeant équilibré, c'est hyper important, et en faisant attention, il faut se faire plaisir, mais pas trop quand même, il faut se faire plaisir de façon raisonnable, voilà, c'est comme tout, je crois qu'il faut être raisonnable. Euh, N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu, et surtout à nous dire si le sujet vous a plu, c'est quelque chose qui m'intéresse, et euh, j'ai plein plein d'autres astuces à vous donner si vous en voulez <rire> Voilà, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à nous suivre entre deux vidéos sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook et le blog, bien sûr. A très bientôt sur la Kémorosem. Au revoir.